ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಐ ಯು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐ ಯು ಎನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸಂತಾನ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಐ ಯು ಎನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇನು ಒಂಥರದ ಆಪರೇಷನ್ನ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಐ ಯು ಐ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ಯು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಮಿನೇಷನ್ ಯುಟರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಯಾವಾಗ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಮೇನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಐ ಯು ಐ ಮತ್ತೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಣು ವೀರ್ಯಾಣು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಡಾಣುನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಗಂಡನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಯು ಐ ಮತ್ತು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಐ ಯು ಐ ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಗಂಡನ ಸ್ಪರ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂಡಾಣುಗೆ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಈ ಐ ಯು ಐ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಅಂಡಾಣು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮೊದಲು ಯೋನಿ ದ್ವಾರ ಆ ನಂತರ ಗರ್ಭ ಕೊರಳು ಆ ನಂತರ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಜುತ್ತ ಅಂಡನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಆ ಭ್ರೂಣ ತಯಾರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಚೀಲಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಐದನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವೀಗ ಐ ಯು ಐ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಮುಟ್ಟಾದ ಎರಡ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ತಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಐ ಯು ಐ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಲೆಟ್ರೋಜೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಕ್ಲೋಮಿಫಿನ್ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು
ಯೋನಿದ್ವಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅಹ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಐ ಒಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಐ ಒಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾಡ್ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಲೆಟ್ರೋಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೆಮೆನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಐ ಯು ಐ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೋಣ ತಾವೀಗ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಅಹ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಮಗೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಓವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮಗೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೆಟ್ರೋಸೋಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಮಿಪಿನ್ ಸೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಐಸ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಮೂಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಓವಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಂ ತಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ಸೊ ಎರಡು ಓವರಿಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಐದು ಅಥವಾ ಏಳನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ನಂತರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತಮಗೆ ಅಹ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ವಜೈನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ ತಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮಧ್ಯಪದರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದು
ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡಾಣನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು ಕೆಲವು ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇದನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಇದರದ ಇದರ ಎಫಿಕೆಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ತಾವು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೂವತ್ತಾರು ತಾಸುಗಳ ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಾವು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೇನೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಬಫರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತಾವ ತಾವೇ ತಗೋಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾರು ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ತಾವೇ ತಗೋಬಹುದು ಈ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ಐ ಯು ಐ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮೆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ವಾಶ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಸೆಮೆನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಣಾಳ ಪ್ರಣಾಳ ನಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಸೂಪರ್ ನೆಟೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಸೆಮೆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಐ ಯು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವಾಗ್ತದ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಸಿಗ್ದಾಗ ಆಗದ ಆಗದಿ ಅಥವಾ ಆ ಯೋನಿ
ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಜನ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈಗೇನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಗರ್ಭ ಕೊರಳನ್ನ ದಾಟಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೋವನ್ನ ನಾವು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ ನಾಳಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಮೂಲು ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಪಿಕಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡ ನಾಳಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಸಿಗಿದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರೆ ತಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಐ ಯು ಐ ಆದ ನಂತರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಮಲಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ತಾವು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ರಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಅಂಡಾಣು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಆ ನಂತರ ತಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯು ಐ ಆದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸದವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ತಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್
ಆಯುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಎಂಡೋಮೀಟ್ರ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫಾಲಿಕಲ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಫಾಲಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ತಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓ ನಮ್ದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಐ ಯು ಐ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಐ ಯು ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಸೇರಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ತಾವು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಐ ಯು ಐ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಐ ಯು ಐ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತಾವು ಐ ಯು ಐನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ವೈದ್ಯರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ದೇವರಲ್ಲ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದಿಂದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ದೇವ್ರ ದಯ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಮ್ಮಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಪಿಟ್ಯೂಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಐ ಯು ಐ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಡ ಸೊ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಾವು ಐ ಯು ಐ ಆಗ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾವು ಇದನ್ನ ಪ